Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to explain a solved problem of find records of company. Now, we are going to read a problem. We are going to discuss a little bit about the problem. If you are watching this video, subscribe to our channel. Then, we will go to the video. So, let me read this question. The following is the trial balance of a limited company as on 31st March 2018. One trial balance is a limited company date 31st March 2018. Then with a debit side and credit side. And then debit side items. Premises 30,720. Planned 33,000. Stock 7,500. Debtors 8,700. Goodwill 2500 cash 4065 call scenarios 750 interim dividend paid 3925 purchases 18500 preliminary expenses 500 wages 9798 general expenses 684 salaries 2022 bad debt 211 Debenture interest paid one eight hundred. Okay. On its credit side, share capital shares of rupees hundred each forty thousand. Twelve percent debentures thirty thousand. Profit and loss account two six two five. Bills payable three seven hundred. Creditors four thousand. Sales forty one five hundred. General reserve two five hundred. Then last item provision for bad debt as on first April two thousand seventeen three fifty. Then our total one lakh twenty four six hundred and seventy five. Okay. Next additional information. First one depreciate planned by fifteen percent. Second write off rupees fifty from preliminary expenses. Third one. Half years debenture interest due. Fourth one, create 5% provision on debtors for doubtful debts. Then fifth one, provide for income tax at the rate of 50%. And our final item is stock on 31st March 2018 was rupees 9500. So our question is prepare final accounts of a limited company. Final accounts Profit and loss statement and balance sheet. Okay. So, we will problem start here. First of all, we should mention the name of company and here we should enter the date also. Okay. A limited company, profit and loss statement for the year ending 31st March 2018. This is our profit and loss statement. As usual, we have three columns, items, note number and figure. Okay. Then, Profit and loss statement starts with the first item revenue from operation, not number one. See revenue from operation means the revenue earned through main operation of a business. Mostly it is sales. So, we have a question that is revenue from operation. We have a question that is sales. Okay. See, we have a trial balance in the credit side. Revenue is in down. Revenue from operation sales is in down. விடு நமக்கு அரியாம் sales கொடுத்துட்டுண்டு 41,500. Okay. Then sales return இண்டங்கள் நமக்கு debit sale நான் இண்டாவந்து sales return இண்டங்கள் deduct செய்யாம் மற்று adjustment நுல்ல direct sales 41,500. So note number 1 revenue from operation sales 41,500. வேறு adjustment உன்னும் தன்னை இல்லாது உண்டு sales 41,500. Then, we will record the note number 1 in the note number 1. Then, second one. Other income. Note number 2, other income. Other income means those income which is not earned through the main operation. Okay, main operation is the income. Other income is the income. We will record the other income. If there is no other income, we can record nil. Okay. இப்போது நம்மடைக் கொச்சினாத்து நமக்கு trial balance இந்து கடிட்டு செய்டுது sales revenue from operation எடுதி பின்னிடு other income ஆனு வேண்டுது so other income நம்மடை trial balance இந்து கடிட்டு செய்டுது உன்னுந்தன்னையில்லா விடை reserve வண்டு other income அல்லாது then provision for bad debt 
അതുപോലെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഇല്ലൂ അതർ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് കമ്മീഷൻ റിസീവ്ഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഇൻകം ഗിവൺ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വി ക്യാൻ ടോട്ടൽ ദിസ് എമൗണ്ട് ഓൺലി ഫോർട്ടി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് ഒരു റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ മാത്രമാണ് ഫോർട്ടി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് വൺ എക്സ്പെൻസസ് സി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സെവറൽ ഹെഡിങ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് See, it is not a manufacturing concern. So, the, in our question, there is no information related with the cost of material consumed. Then, next, we will talk about the purchase of the purchase of stock in trade. Then, we will talk about the purchase of the stock in trade. So, we will talk about the purchase of the stock in trade. So, we will talk about the purchase of stock in trade, not number 3. Okay? നമുക്ക് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ ഇവിടെ പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പർച്ചേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്യാരേജ് ഇൻവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അതുപോലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ പർച്ചേസസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് പർച്ചേസസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് പോലുള്ള ഐറ്റംസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം പർച്ചേസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ട്രേഡ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ആ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സി ഈ ഒരു നോട്ട് കാണിക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സിനും കൂടെ അത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് നോട്ട് നമ്പർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസ് മീൻസ് വി ഷുഡ് കമ്പയർ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫിഗറുമാണ് നമ്മള് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി സോ നോട്ട് നമ്പർ ഫോർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററീസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം പിന്നീട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതാം ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ ദെൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ വാസ് റുപ്പീസ് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഫറൻസ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സോ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വി ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഹിയർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻവെന്ററി ടു തൗസൻഡ് നമുക്ക് ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കാണിക്കാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് എപ്പോഴും നോക്കുക എക്സ്പെൻസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സാലറി വേജസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസ് സോ നമുക്കിവിടെ നോട്ട് നമ്പർ ഫൈവ് എംപ്ലോയി ബെനഫിറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ
wages, salaries. This is the total of the profit and loss statement. Okay, 11,820. This is total employee benefit expense. Okay, then next is sixth one is finance cost. Finance cost. We will see the heading of the heading. 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 We the heading of the heading. We will see Finance cost. The cost incurred for raising fund. Fund raising the cost of 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 the Debenger interest paid. Debenger in the interest of the cost of the cost of the cost of Good are they? Number adjustment, other information, le parain under half years debenture interested due. Ada either Pagadi ma in the universal, that either half year means a six month. Or if financial year under Pagadi, six month delay debenture interested due honor. And the other thing, then due means outstanding. Interested due honor, a number any could a candle under. Upper our outstanding interest would a code that is debenture interest. For six months, our master debenture interest is outstanding. I tell you that. debenture interest is contributed to total debenture value. Total debenture value is debenture value. The trial balance in the credit side is 30,000 total value. That's 12% interest rate. This is 12% interest rate. Then 30,000 into 12 by 100. This is one year interest. But one year interest is interest. Uh, half year interest to Mathraman outstanding Ulade. Upon number the Jane Divirim thirty thousand into twelve by hundred into six by twelve and the Kanikan Divirim. Okay. Yan finance costile, debenture interest paid. The number of trial balance could the debenture interest paid one eight hundred eighty the Kanyo, then add outstanding interest. See half year interest and outstanding. Upon debenture in the Vela and the Varan thirty thousand and total debenture. This is the face value of the total debenture 30,000. This is the interest due. That is for 6 months. That is the interest due. 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 That is the then outstanding interest is in the half year le matra mana aar maas theke kudu tu eni aar maas angada kudu kanda again one eight hundred okay but total three six hundred ana nde debenture interest aite veri nade adu varna namale finance cost le kani kani aite matra aito illa finance cost cost na ta aage orla dhanae debenture interest le plus outstanding three six hundred okay adu namale record jee the kani Note number six is note number seven. And the depreciation and amortization expense. Depreciation and amortization expenses. Depreciation and amortization expenses. Namakaria, Ella, Kusnath, Namaka, Etum, Gudal, and down the adjustment and down the item under the depreciation of the third item. Depreciation Kusnath and down. Other information are coming down the Noka. Trial balance and chalapo and dava and upon number of the trial balance and knock on a madwale other information some check here. Okay. See trial balance and debit side of Anagonamka check here. Depreciation could have written down the Chalasamath and Amaka trial balance and debit side and other depreciation karna render. You would have debit side and other. Then additional information okay, go. Adil first item than the depreciated plant by fifteen percent. Matter depreciation could tell information so nulla upon Namakaga Pade or depreciation matramana could the depreciated plant plant in a mugalana depreciation could the fifteen percent. Upon Namaka plant in the value number no canum. Ada the plant divided could the 
തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡിന്റെ മുകളിലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് നമ്പർ സെവൻ നമ്മുടെ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഓക്കെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആകെ പ്ലാന്റിന് മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ മുപ്പത്തി മൂവായിരമാണ് എന്ത് പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സി തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് അമോർട്ടൈസേഷൻ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡിപ്രീസിയേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓൺ പ്ലാന്റ് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലാന്റിന്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്ലിയർ സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസിൽ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കെട്ടിങ്ങിൽ നോട്ട് നമ്പർ സെവൻ നമുക്ക് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ആണ് എന്ത് അതർ എക്സ്പെൻസസ് അതായത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എക്സ്പെൻസിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ ഒന്നും വരാത്ത എക്സ്പെൻസ് ഇനിയും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ അതർ എക്സ്പെൻസസ് നോട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം അതർ എക്സ്പെൻസ് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതർ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്രിമൈസ് അതൊക്കെ നമ്മുടെ അസെറ്റ് ആണ് ദെൻ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡിനകത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സി ഒരെണ്ണം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എമൗണ്ട് അല്ല എഴുതൽ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണം നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഓർമ്മിക്ക പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അതർ എക്സ്പെൻസിൽ കാണിക്കാറുള്ളത് ദെൻ അടുത്തൊരു ഐറ്റം ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഒന്ന് ജനറൽ എക്സ്പെൻസസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഫോർ ദെൻ മറ്റൊരെണ്ണം ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഓക്കെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ലെവൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതർ എക്സ്പെൻസിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതർ എക്സ്പെൻസിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും കൂടെ നോക്കാം റൈറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫ്രം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസിൽ ഫിഫ്റ്റി അൻപത് രൂപ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ ഒരു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വീണ്ടും ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ മുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അതർ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് സി ഫിഫ്റ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് അതായത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ലെസ് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു കാണും ദെൻ ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ എപ്പോഴും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ എക്സാക്ട് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
5 by 100. Okay. Entire the into Anjay by Nuri. This is new provision. So, that is the trend for 435. 435 is new provision. Okay. Then, this is the total. This is the less old provision. Less old provision. Old provision apple and down the trial balance in the credit side runner. So, we have trial balance in the credit side. Upon the trial balance in the credit side, the last item provision for bad debt as on 1st April 2017. This is opening in the first April 2017. The opening balance is the opening balance. The meaning is the the closing balance. The version opening. Okay. The provision for bad debt is the old provision amount 350. Upon new provision added, less old provision. I will consider 350 less say 296. Okay, 296. Now, other expenses are random items. That is the preliminary expense return off. And is the bad debt. Bad debt 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 is the bad any other expense nato or another back into the general expense. Okay. See general expenses, it is six hundred and eighty-four. This amount of other expenses. See general expense number according to six hundred and eighty-four. Okay. Up other expenses in the heading in the moon item. Preliminary expense return off then bad debt. General expense 684. This is the total. 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 This is Employee benefit expense 11,820, finance cost 3,600, depreciation and amortization expense 4,950, and finally other expense 1,030. Okay, then expense add expenses or add the matra and deduct the All expenses are added to the matra and deduct the matra. Then we will add the matra and deduct the matra. See? All expenses are added to the changes in inventory. We will get the amount of 37,900. This is the total revenue minus total expenses. This is the total expenses. Total expenses 37,900. Then we will get the profit. Before tax, okay. Profit before tax and the three minus four. Three minus four on three minus four and three and then three total revenue on forty one five hundred. Okay, forty one five hundred minus thirty seven nine hundred. Profit before tax number three thousand six hundred difference between these two total revenue and total expense three thousand six hundred. In the number the profit before tax and number in the chain and the profit after tax and number so less tax at the rate of fifty percent tax number number the question at the good fifty percent tax would have a parade about the near Pagadian and the tax. 50% and the tax. 3600 into 50 by 100. 3600 into 50 by 100. Okay. That's 1800. The net is the net profit after tax. Net profit after tax is 1800. Clear. 
ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വളരെ ലളിതമായ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നാൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പൊസിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ലിമിറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് സെയിം കോളം തന്നെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഐറ്റംസ് നോട്ട് നമ്പർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ദ മെയിൻ ഐറ്റം ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ മേജർ ഹെഡിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ദൻ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സി അണ്ടർ ദി ഹെഡ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ വരുന്ന രണ്ട് ഐറ്റം ആണ് ഒന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മറ്റൊന്ന് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ക്ലിയർ ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നോട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റിലാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് നമ്പർ നയൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് നമ്പർ നയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോട്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നോട്ട് നമ്പർ നയൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫിഗർ ആണ് നമ്മളിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നെ എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് അതായത് നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഷെയറിന്റെ വില ദെൻ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹെഡിങ്ങിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഒരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഈ കൊടുത്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇഷ്യൂഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു സി നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഷെയർ ആണ് ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഒരു ഷെയറിന്റെ വില നൂറ് രൂപയാണ് സോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫോർ വൺ ഷെയർ ദർ ഈസ് ദ ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ നാനൂറ് ആണ് അപ്പോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ഈസ് എൻ ഐറ്റം റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സി ദർ ഇസ് എ കോൾസ് ഇൻ അരിയർ ഗിവൺ ഇൻ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം സി ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇഷ്യൂഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇഷ്യൂഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇച്ച് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് കോൾസ് ഇൻ അരിയർ
issued and called up capital because there is a call scenario given in your question so we should detect this call scenario then finally we will get a paid up capital it is called a paid up capital okay the paid up capital and called up capital less call scenario equal to paid up capital that will be shown in our balance sheet clear next number to study note number 10 okay reserve and surplus clear that is shareholders fund and when you say that share capital plus reserve and surplus and shareholders fund but share capital we get to know next 10 reserve and surplus we will write note to accounts first of all we should uh, write down the reserve then surplus okay that is reserve and then the pin and surplus is then the reserve and the question is that we will write down so, we have to reserve the reserve. The reserve is the trial balance in the credit side. So, we have to look at that. See, general reserve 2500. Clear. General reserve 2500. This is our opening balance of reserve. Trial balance is the opening balance of reserve. Okay. So, this general reserve is the record. Then, add additions during the year. So, adjustment is the same thing. We will do 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 the same thing. We the general reserve 2500. For reserve and reserve, opening balance of gender reserve is 2500. Your information is the trial balance. That is the balance. Okay. Then, in the end, add additions during the year. That is the transfer to gender reserve. This version is the profit of the reserve. We will add the adjustment. 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 We will add the additions during the, during the year. We will add the separate information. Then transfer to other reserve. Matter reserve will transfer to the other reserve. So, we have to get the information about the reserve. Okay. Then, the reserve is the same as the surplus. So, the surplus is the same as the surplus. See, the surplus is the last year profit, add current year profit, less appropriation. This is the surplus in the format. Clear. So, we have to get the last year's profit. Last year's profit. Last year's profit is the trial balance in the credit side. Profit is the trial balance in the credit side. Loss is the debit side. Then we have last year's profit. Then add current year See, add current year profit. Add current year profit. We have to get the profit and loss statement. We have to get the profit after tax. We have to get the profit after tax. 1800. That is the current year profit. Last year profit is the same. Then, the trial balance is the credit side. Profit and loss account. This is the profit and loss account of previous year. Previous year profit is 2625. This is the credit side. We have to get the debit side. That is the loss. This is the profit. 2625. Now, the surplus is starting at last year profit, 2625. We have a trial balance in the credit side. Add current year profit. Current year profit is the profit after tax, 1800. We have a total current year profit, 3600. Profit before tax. Before tax, we have a profit after tax. Appropriation is the tax deducted. We have to the tax already deducted. The profit is the same as 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 the same Current year profit is 1800. This is the tax. 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 This is the the company is the appropriation. The dividend is created. The information is created. The company is the total profit. The total profit is the total profit. The total profit is the total 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ലെസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു എനി അതർ റിസർവ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ജനറൽ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മറ്റ് റിസർവുകളൊന്നും തന്നെ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇത് ഒരു അപ്രോപ്രിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്രോപ്രിയേഷൻസിൽ ഇത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സർപ്ലസിൽ നമുക്ക് ലെസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റം അല്ലെ കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇതാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് അവർ സർപ്ലസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ റിസർവ് സോ ടോട്ടൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ അപ്പൊ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ റിസർവിന് ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് സർപ്ലസില് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ ലെസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓൺലി വൺ ഐറ്റം ഇന്റർ ഇന്റർവിൻ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ദെൻ ടോട്ടൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ മൂവായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് നമ്പർ ടുവില് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ ടു അല്ല നോട്ട് നമ്പർ ടെൻ നമുക്ക് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് നോട്ട് നമ്പർ ടെനിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നെക്സ്റ്റ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കഴിഞ്ഞു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കഴിഞ്ഞു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ആദ്യം ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും കമ്പനിയിൽ കാണും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനകത്തും നമുക്ക് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഐറ്റം മിക്കവാറും നയന്റി പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് എഴുതേണ്ട എന്താണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് ആ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഐറ്റം ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഫേസ് വാല്യൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇത് വേണം നമ്മൾ അവിടെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ നോട്ട് നമ്പർ ലെവൻ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സിൽ കാണിക്കാം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് അത് ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിനകത്ത് ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള ഒരു വായ്പ അതായത് ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോൺ കറന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി നോൺ കറന്റ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ദെൻ കറണ്ട് എന്താണ് വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിക്കകത്ത് കുറെ ഹെഡിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് എക്സെട്രാ ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഐറ്റം ഒന്ന് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് അതുപോലെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഈ ഐറ്റംസ് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കാരണം സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഇതാണ് ട്രേഡ്
അപ്പൊ ട്രേഡ് വേബിൾസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ നോട്ട് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോട്ട് ടു അക്കൗണ്ട്സ് കാണിക്കാം ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് ബിൽസ് പേയബിൾ ഇതാണ് എന്ത് ട്രേഡ് പേയബിൾ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ ബിൽസ് പേയബിൾ ബിൽസ് പേയബിളും സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്കിവിടെ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേയബിളും തന്നിട്ടുണ്ട് എമൗണ്ട് ദെൻ സൺഡറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ ത്രീ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് എന്ന നോട്ട് നമ്പറിൽ കാണിക്കേണ്ടത് സെവൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് നോട്ട് നമ്പർ ത്രീ തേർട്ടീൻ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എഴുതാൻ കാരണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കണം അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും സോ നോട്ട് നമ്പർ തേർട്ടീൻ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഹിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമുക്കിത് നേരത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആറുമാസം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സോ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഐറ്റം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ കാണിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ നോട്ട് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എന്താ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് അപ്പൊ ഓർമ്മിക്ക ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസിനാണ് കാണിക്കേണ്ടത് സോ നോട്ട് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ഹിയർ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് എത്ര തന്നെയായിരുന്നു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിന് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് എന്ത് വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാം സോ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് വൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതായത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സെക്ഷൻ അവസാനിക്കും ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ കാലത്തേക്കുള്ള വായ്പയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി അതോടുകൂടി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് എന്ത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് ടാക്സ് നമ്മൾ എഴുതി ദെൻ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡാണ് ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഈ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത് അസറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്തും ഇതേ എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈബ്രറിറ്റി കഴിഞ്ഞല്ലോ നെക്സ്റ്റ് അസറ്റ്സ് ഓക്കെ അസറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചു നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റിൽ ആദ്യം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് പിന്നീടാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോട്ട് നമ്പർ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയായി നോട്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ഓക്കെ ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടോ നോക്കാം ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ് മെഷീനറി ഇതൊക്കെയാണ് ടാൻജിബിൾ അസറ്റ് ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെറ്റ് അസറ്റ് കിട്
ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓക്കെ സോറി ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ആണ് എന്ത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് അത് ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി കഴിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്ലിയർ ദെൻ നമുക്ക് രണ്ട് ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഒന്ന് പ്രിമൈസസ് ദൻ പ്ലാന്റ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫിഗർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് നോട്ട് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഗുഡ് വില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വില്ലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗുഡ് വില് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഐറ്റം ഡയറക്റ്റ് എഴുതാലോ ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് ഗുഡ് വിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് എഴുതി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ നോട്ട് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ഗുഡ് വിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻടാൻജിബിൾ അസെറ്റ് അപ്പൊ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റില് ഇനി നമുക്കറിയാം നോൺ കറണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊന്നും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടത്തേക്ക് പോവാം നോൺ കറണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറണ്ട് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റിലേക്ക് പോവാം കറണ്ട് അസെറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ട്രയൽ ബാലൻസിനകത്തുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതിയാൽ മതി ഓൾറെഡി എല്ലാ ഹെഡിങ്ങും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൻ കറണ്ട് അസെറ്റിനകത്ത് കുറെ ഐറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് സെൻട്രി ഡക്ടേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ ഇൻവെൻട്രീസ് ആണ് ആദ്യം അതില് നോട്ട് നമ്പർ സെവന്റീൻ ഇൻവെൻട്രീസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് സെവന്റീൻ നോട്ട് നമ്പർ സെവന്റീൻ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഇൻവെൻറ്ററീസിൽ വരുന്നത് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് പോയി നോക്കാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഇൻവെൻറ്ററീസിൽ കാണിക്കേണ്ടത് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻവെൻറ്ററീസിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ടിൽ കാണിക്കാതെയും ഇൻവെൻറ്ററീസ് നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് സി എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ സൺട്രി ഡക്ടേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പോലുള്ള ഐറ്റം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സൺട്രി ഡക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഹെഡിങ് എന്താണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് അപ്പൊ നോട്ട് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ വരേണ്ടത് സൺട്രി ഡക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സൺട്രി ഡക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സൺട്രി ഡക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ നമുക്ക് അത് അത്രയും നോക്കാം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ 
ट्रयल्टी ुपी <laughs> other current asset le preliminary expense 500 eludi then less return of 50 ee 50 nammal profit and loss statement le kanichittundayirunnu then idinte difference adayade 500 rupay undaya preliminary expense ippo 50 rupay right off cheyidine shesham baaki ullada anathra 450 idana nammal nammade note number 20 le other current assets le kaanikkendathu okay appo ithrayanu inde nammade asset side appo namakku nerthe liability side kittikkanu idu asset side aanu total मनसा विचार पुदे टॉपिक नमुक वीडियो का ओके थैंक यू